今週も始まりましたギタリストオークルームラジオ石巻沖の皆様こんにちはこんにちは今週もお相手は私まさきとゆきですいやーじゃあね今週ははいいよいよ来週に迫りましたねそうですねアビットのはい音源リリースを鑑みましてありがとうございます<笑>アビット特集をねやっていただこうと思いますんでありがとうございますまずはねオープニングにふさわしい一曲紹介してもらってもよろしいでしょうかはいではまずこちらからお聞きくださいアビットで秋うららはいアビットで秋うららでしたはいこれはもちろん収録されているもちろんでございます、まあ、収録されているというかねどれに収録されるんだって話ですからじゃあ新音源についてちょっとねはいまあ制作秘話であったり基本情報なんかであったりちょっと教えてもらってもよろしいですかね、はいうん、アビット初の音源化ということで、初か、初なんですよ。まあ、全六曲入り、はい、で、一応まあ、千円で販売。アルバムのタイトル、はい、が、えー、ラカンパネラ。かっこいい。<笑>これはうちの,の、うん、渡るしが名付けたんですか。渡るしがね、はい、はいうん、まあ、一応金という意味で。でも、アビットで金を鳴らしていこうっていう意味らしいです。あイタリア語、イタリア語らしいです。イタリア語か。はい。はいはいはいでまあ、そのままじゃあ,あのそのタイトルをもらって、はい、ラ・カンパネラとつけましてでちょっといろいろなんか新しい心盛りをいろいろ曲に入れてまして、うん、番組でも流してもらった「ハツキ」っていう曲あ、はい、ちょっと語りが入っ昔言葉で、まあね、がっつりはあの、はいはいはい、語りを入れてみたり、うんうん、うちのボーカルの渡るのアカペラから始まったり。<笑>えーっていうのをちょっとあのよいしょよいしょに入れておりまして、はい、面白い、うんはい、でちょっとレコーディングのためにドラム用のレコーディング用のマイクを買ったんですよ、うん、買ったんですがちょっと慣れず慣れずで2回ほど取り直しましたけど<笑>っていう感じです、ね、難しいよね多分ドラムのさレコーディングのセッティングってさ、はい、すんごい難しくて、うん、どこに立ってたらいいか分かんないもんねそうなんですねだからどこがベストポジションなんだろうで探すのがちょっと大変でそうなんだよねはいでまあ、ゆっくりあのガッと急ぎじゃなくて、はい、結構時間が、まあ、企画してから、はい、完成までの時間が結構あったのでそうそうあんま急がずのんびりとやれました,、うん、やれましたね全6曲中、はい、雪作曲は何曲、えー、と僕作曲が5ほぼですねはいほぼです、うん、ほぼで、はい、1曲が、はいえー、とベースのヒグマが、はい、1曲作っておりますね歌詞はえ歌詞は、うん、ほぼうちの七です。渡るさんは書かない。書かないです。うん、あのー、<笑>書ける書ける書ける詐欺が結構あって、あ書きますよって言って二、うん、週間後すると思い、うん、込まないっすって帰ってくるっす。書ける書ける詐欺だね。うん、<笑>結構あって。渡る書ける詐欺だ。<笑><笑>難しいっすね。って帰ってくるね。大御所ですよね、渡るさん。はい、大御所です。ナ、う、ナ、ん、さんも曲作りそうですけどね。あ、そう作ってますね、うん、今回ちょっと曲調的に入らずあーあじゃあいずれいずれはい2枚目3枚目なんかは、うん、そうですねなのであとちょっとまあジャケットも今回、えー、ちょっと凝った凝ったというかはいあちょっとね、はい、拝見したんですけどはいなんかあのかっこよかったですよジャケットありがとうございますなんかファイナルファンタジーみたいな<笑>そうですそうですよかったセフィロさん<笑>確かに確かに確かに<笑>じゃヒグマ曲聞かせてもらってもいいですか。はい。うん、では聞いてください。アビットでパーフェクトスカイ。はい。アビットでパーフェクトスカイでした。はい。やっぱ違いますね。なんかこのそうなんです,んです、うん。まあ見た方わかると思うんですけど、はい、あのー、風貌でめっちゃいい曲書くんですよ。うん、<笑>あの人。<笑>何も言ってないですよ。別に。<笑>いやいや、うん。なんかよく言われるんですよ。あ、そうなんだ。うん、そうなんです。もうあんな絶対そんな繊細な曲書かないでしょう。見た目なんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃいい曲書いてくる人なんですよ歌詞も彼ってことだもんね歌詞も彼です、うん、なかなかつけないよしかもパークとスカイってそうなんですよそうそうなんですよ<笑>しかも、うん、作曲のツールが、はい、iPhone で<笑>打ち込んでくるんですよ結構多いみたいですよそういうスマホのアプリで TTM してる人あ,、はいはいうん、あ、そうなんですねどうなっとるんじゃって感じだけどなんかでもで,できるみたい、うん、うんうんうんうんでできなないだだろううって思うんだけどねそうなんです、うん、でなんかでパソコンの方が楽じゃないっていうと、う
いやもうスマホの方が楽でスマホの方が楽なわけがないって思うけど<笑><笑>どうなんでしょうねうんだ入りがスマホだとスマホの方がやっぱやりやすくなっちゃうんですよね,ねうん僕はだけど、はい、ギター取り以外の例えばそのシンセ系とかさ、うんうん、のアレンジの時もやっぱギター抱えてないとなんかできないけどねその音の確認あそう僕もです僕もです、うん、鍵盤で分かんないから、うんうん、そのイタリアやった方が早いから、はいはいはい、小脇に抱えてシンセのフルアレンジとかするけどね、はい、普通に、うん、いや僕もそうなんですよねだよね、うんうん、だからあの頭の中でできる人は分かんないですヒグマさん作るデモも全部ボカロで入ってるんですよ、うんああそうなんだ、うん、入ってるんで、はいはいまあ、あの分かりやすいは分かりやすいちなみに彼は誰を使ってるんですかあそれも聞いたんですけど、うん、分かんないっすって言われました分かんないことある誰,誰,誰だっけ<笑>自分の意思で、はい、仮歌にボカロを使ってるわけでしょ<笑>、はい、そうそうそう,そう誰使ってるかぐらいは分かるよね<笑>いやなんか、うん、あれこれ誰どの即答って聞いたんですけど、うんうん、いや分かんないっす分かんないよ、ね、あったから使ってみましたって言われてすあったのもさ<笑>はい道端に落ちてるわけじゃないんだからさ自らの意思で手に入れてるわけじゃないから<笑>そうそうそうこれ結構聞いてて分かんないこの声いや僕ね分かんないですあそこまで詳しくないから詳しくないですねあもちろん正木さんなら分かるかもしれない分かるかもしれない,いや僕もまあでもどうだろう、うん、有名どころだったらねけどマニアックなんだったら分かんないっすって<笑><笑>そうなんです、ね、なるかもしれないうんうんうんじゃ今回メンバーの写真載っけてるんですけどおこれも新たにあの取り直しをしてお気合い入ってますね、うん、そうですね取ったやつを使って、えー、使ってるので結構気合い入った作品にはなってますねこれはぜひラ・カンパネラはい600入りで1000円、はい、で一応会場とベース、はい、ネットツネット販売のベースでベースねブースじゃなくてベースで,<笑>ベースで一応販売を予定しておりますのでまあでもねせっかくなんでねはい、レコ発にね、うん、来てもらって手渡したいよねあそうですね、うん、うんうんうんそうそうそうじゃあ最後に、はい、これぞという曲で締めていただいて、はい、ではあのうちの渡るの美声を堪能していただくべくアカペラから始まる曲をお,、えー、お聴きください、えー、アビットでリユニオンはいアビットでリユニオンでした、はい、レコ発イベントの告知を2月23日金曜日祝日です。仙台スペースゼロさんの方で、えー、アビット初の、えー、主催イベントを開催いたします。えー、よかったら遊びに来てください。はい。といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちはこんにちは今週もお相手は私まさきとゆきです昨日はね、うん、アビットのねそうですね初レコ初、はい、主催イベントということで、はいうん、まあきっとね、はい、CD も飛ぶように売れたんじゃないかなそうですねもうすでにあの、うん、県外からも予約入っててすごいねはいもうあ,あの、えー、通販のベースっていうサイトで販売してるんですけどもう結構県外から注文が入ってますバンド界隈からね、うん、足を洗ったとは言わないですけど、はいはい、なんかやっぱコロナの前後くらいから、うん、パタッとバンド活動やめたんで僕はそうですよねバンドで頑張ってる人を見るとすごいなって思いますね、うん、で僕は、はい、正木さんの帰りを待っていますもう帰れない<笑><笑>ステージに立つ姿を待っておりますなんかなやるもんない<笑>もうね、そうそうそうそう、さんざん楽しんだから、<笑>や,やるなら、まあ、オリジナルよね、やっぱり。そうですよね。そうそうそう、うん、ね、まあ、お気づきの通りね、うん、雑談会なんです,、ねそうですね。そうそうそう、はい、昨日からね、はい、僕はこれ、二ゼロ二四冬がね、はい。開催されて、今日で、まあ、二日目なんですけども、はい、曲はちょっとね、まだ開催中なんで、流さないので。うん、前回のね、はい、僕はこれ曲を、聞いていただこうと思います。はい、東北切りたんで、アンダーザスターライト。はい、東北キリタンでアンダーザスターライトでした。はい、今回はね、はい、ポップロックかな。はいはいはいはい。昨日から公開されている、うん、アイドルキリタンプロジェクトのもう第十六弾ですわ。おお、すごい。で、え、そうなのって言われるかもしれないけど、はい、さっきのね、アンスタ。はいはいはい。うん、略してね。うん、あれは一応<笑>。あんな曲ですけど、うん、まあアイドルキータンプロジェクトだったんですよ。あれ十五段だね。十五段、うん。はいはいはい。そうそう別にアイドルだからってシリアスな曲ね、うん、歌わないってことないですから、ね。確かに。そうそうそう。うん、あの
アイドルマスターシンデレラガールズのいろんなバリエーションの曲ございますから今回16でタイトルが「はい、だってシンデレラ」はいはいはいはい、だからもう「はい、アイマス」が過ぎるだろうっていうタイトルね<笑>まさにですね<笑>まさにアイドル曲すぐ「シンデレラ」って言いたくなる<笑>そうそうそうそう<笑>、うん、まあもともとそのピーちゃんってピーちゃんたちの集まりっていう意味でピーちゃんズなんですけど、うんうんはい、ピーちゃんズの P はボカロ P じゃないんですよね。なるほどなるほど、うんうん、ボカロ P はまあ僕だけで、うん、他の2人はイラストレーターと、うんまあ、ムービーメーカーじゃないですか。はいはいはい、でじゃあその P って何なのってなった時に、うん、アイドルマスターシンデレラガールズのゲームのプレイヤーとか、はいはい、あとその推しのアイドルを応援してる人たち一人一人をプロデューサーと呼ぶんですよあーなんか聞いたことあるそうそうそう,そう一人一人がそのアイドルのプロデューサーなんですよ育ててる的な感じですね略して P ってなって、うんうん、その P なんですよね P ちゃんズの P は本当にたまたま、うん、僕右京さん、うん、初音便ってみんなアイドルマスターシンデレラガールズが好きでもっと言うと「スターライトステージ」っていうあのアプリアプリゲームあれのプレイヤーなんであなんかたまたまピーちゃんたち集まったねっつんで、うん、でそんな3人のね16曲目が「だってシンデレラ」っつってなんか原点に帰ってきたよ、ね、帰ってきた感じですね、うん、じゃあちょっとね後半赤裸々なお話ししようと思いますけど、うんはい、そうそうピーちゃんズが3人対戦になった初めての曲をここでね聴いていただこうと思います「はい、トークキリタンで桜咲いたら咲き誇れ」はい「トークキリタンで桜咲いたら咲き誇れ」でした、はい、これも「ボカコレ」曲ですねあなるほどうそこから始まったんですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ目指しているものとかこうありたいっていう個々の一人一人が持ってる譲れないものっていうのは違ったかもしれないっていうのは理由の一つかもしれないですね、うん、あいつも応援してくれてるみんなにはある程度しっかりお伝えしたいなということでね語りますね。はい、ことの発端はですね、はい、第三者の絵師さんがいらっしゃって。はい、はいいピーちゃんズの曲をね意識したイラストを書かれてポストされたんですよ。はい、はい、はいはいはい。あまああの曲を書いてくださったんだろうなっていう。で僕とその絵師さんは全然相互フォローとかではないので、うん、たまたまリポストで回ってきたんですね。はいはいはいはい。なんか書いてくれたんだぐらいの気持ちでいたんですけど、はい、タイトルとか、うん、ピーちゃんズとかもっと言ってその不況先生のイラストちょっと意識しましたとか一言も記載はなくてうんうん,、うんうん、あなんかせっかくだったらタイトルとかね、うんはいはいはい、あと動画の URL とかさあ載せてくれたらその方の絵も「いいね」とか押されてましたし、うんうん、でオリジナルもなんか誘導してくれたらウィンウィンじゃないですか、うん、そうですね、うんうんうんうん、ただそうではなくて、うん、その方のフォロワーさんからリプライをいただいてて、うんすごい可愛い聞いたんですねってなってでありがとうございますすごくアゲアゲなピーちゃん書いてみましたってなって、うんうん、いろんな方とこうリプのやり取りをされてても、はいはい、まあ一言もオリジナルに関する言及はなかったんですよああなるほど、うん、まああれですよね自分が考えて書きましたみたいなまあそこまで言わないですけどまあ、はいはい、そう取られてもおかしくないような、うんうんうん、説明しかなくてまあちょっとね説明が不足しているというか、うん、ただ右京さん曰く、はい、割とそのボイロボカロ界隈のイラスト二次創作、はいはいはいはい、ファンアートっていうのは無断で,、はいうん、で特にオリジナルの URL の誘導もなくっていうのがまあ普通らしいんですよ。うん、ああそうなんですね、うん。そうなんですねってなったけど、はい、僕はですよ、うんうんうん、やっぱり明らかに元となった作品があるのであれば、うん、記載すべきだなって思いました。うんうん、それがオリジナルへの、うんリスペクトだと思ったんですよはいはいはいはい、うん、で先日自分の X でまさきりたんぴー作品やピーちゃんの作品からインスピレーションを受けて、うん、例えばイラストであったり、うん、歌ってみた
弾いてみた踊ってみた、うんうん、もう何でもいいんですけどそういうピーチャンズ作品に関わる二次創作、うんうんうんうん、に関しては本当に好きに楽しんでいただいてむしろその全然無断で断りも入れずにポストしていただいて構わないんですけど、うん、これを元に書きましたみたいなね、うんうんうんうん、オリジナルへの誘導 URL じゃなくてもタイトルとかね、うん、そうですねそう、うんうんまあ、例えば超絶かわいい DJ タンのイラストを書いてみましたとか、まあ、一言くらいあってもいいんじゃないかなって僕は僕はですよ、うんうんうんうん、昭和の男だから、はいうん、そう思って。でポストしましまたはいはいはいはい、うん、なるほどそうただ右京さんにとっては、うん、それはちょっとがんじがらめすぎるんじゃないかという、うん、ああなるほどなるほど、うん、まあお叱りいただいて、はいうん、言い方もストレートすぎるんじゃないかとああなるほどね僕のね、うんうん、10回同じことがあったら、はい、10回同じ対象を取ると思うんですよ僕はなるほど、ね、だからそこは僕は譲れない、うんうんうん東北キリタンっていうキャラクターを使ってる以上、はいうん、やっぱズンズンプロジェクトに全て帰属するのかもしれないけど、うん、超絶かわいい DJ タウンは、うん、僕たち3人が頑張ってね、はい、曲を書いて歌詞書いて、うん、でこういうイメージでってイラスト書いてもらって、うん、最後に発音瓶が最高の動画を仕上げてくれた、うん、軸にキリタンはいるけど、うん、あの世界観は3人で生み出したものなので。うんうんうんうんそれをないがしろにされるのは、うん、僕は許せないです。そこにすれ違いがありました。ああ、なに、うん、なんでしょう。やっぱなんか各界隈のルールの違いですよね。そうですね。その、うんうん、もし僕が今やらせてもらってる界隈がね、うん、そういうちょっと礼節を重んじなくても良しとされる界隈なんだったら、うんうん、いなくてもいいなって思いました。音楽って。著作権ってあるじゃないですかありますねだからちょっと厳しくなっちゃいがちですよね当たり前というか我々僕たちがってことそうですね、うん、だから著作権があるから、うん、例えばあのー、他のバンドさんの曲をカバーしました、うんうんうん、動画にあげますって言ったら、うんうん、誰々のこの曲やりますとかっていうのはやっぱ言うじゃないですかでも嬉しいんですよ僕はあの書いてもらったら嬉しいし最近ねソロ弾いてくださる方いて、はい、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、嬉しい方々って、うん、ちゃんと書いてくれるんですよ「まさきりたんぴー様の何々の曲のソロ弾いてみました」とか、うん、あと歌ってみたの人たちってすごくしっかりしてて、うん、事前に DM で連絡くれるんですよね、うんうんうん、この曲歌ってみたいんですけどいいですかみたいな、うん、はいはいはいいやもうどうぞどうぞって本当に嬉しいし、うん、でそうやってこう連絡くれたりね、うんうんうんオリジナルへの誘導がありがたいからそうあるべきだしそれが普通だと思ってたんですけど、はいはい、どうやらイラスト界隈はそうではない、うんうんうんうん、勝手にどんどん盛り上がってなんぼみたいなところがちょっとあるらしいのでうん,、うんうんうん、うんそっかーっていう認識の違いが原因ではありますね。な、うんうん、なるほどなるほほどど僕が勝手に憤りを感じたっていうだけですなるほどなるほどはははいはい、はい書くと思うけどなオリジナルのねまあね、うん、すいませんね簡単僕らの感覚で言っちゃうと、うん、はい何も言わないのもさちょっと気持ち悪いじゃないですかそうですな,なんでだろうなんで急にやめたんみたいな感じだけどま,、ね、まあこういうことがあったんですよっていう、うんうんうん、そうそうそう、うん、今回で、ね、本当にチーム最後なんで、はい、ちょっとマジで一位取らせてくださいよだから<笑><笑>そうですね聞いてねっていううんうんうんそうそうそう、うん、あれ告知あります三月二十三日えー、土曜日なんですけども初のアビットツアーであら、うん、札幌ソリッドというダイブハウスで、えー、ちょっとライブをやらせていただきます<笑>、まあ、あの遊びに来れる方少ないと思うんですけども、うんうんうんまあ、応援しててくださいよろしくお願いしますといったところでお時間取りましたので今週はこれまで次回またお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ今週も始まりましたギタリストークルームラジオ日の巻おきの皆様こんにちはこんにちは今週もお相手は私まさきとゆきです三月ですね<笑>ですねもう六分の一終わりましたからわお<笑>花粉との戦いがねそうそうそう始まるので、あのー、なんかねやっぱ痒いんですよね目が、うん、来ましたいやもうここ数年言ってますもんね。ちょっと、はい、花粉症ですわ。多分いらっしゃいません。カモナマイハウスっつって。<笑>まあ先週に引き続き今週もね雑談なんで。はい。うん
まあ、こういうルリットで聞いていただくとして、うん、まずはねあの先週まだ聞けなかったあ来ましたねはいピーちゃんズ最後のね、はい、僕はこれ2024冬のね参加曲を聞いていただこうと思います、はい、トークキリタンでだってシンデレラはいトークキリタンでだってシンデレラでしたはい、うん、まあいろいろありまして、うん、ピーチャンズというチームはね、うん、この曲をもってして解散、はいうん、ということでまあ最後の作品となってしまいましたけども、うん、やっぱ最後だからね念願だったボカコレの、ねはい、1位をね、うん、取りたいんですけど、はい、まあ取ったのか取ってないのかはまだねちょっとわかんないですけど、はいはい、まあなかなかやっぱ難しいですからね,ですよね、うんうんうん、順番でいくとそのボカコレ参加曲のね、はい、桜でしょ桜、はい、でその年の秋がブラッディナイトパーティー、はい、次の年がの春がもう DJ ターンかな、うんうんうん、<笑><笑>でその秋がずんだもん入ってきて「忍者ガール」あはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい参加しててで今回7回目の「ぼかこれ」が「だってシンデレラ」うんうんうん、だってシンデレラってどういうことってなるよねだってシンデレラなんだもんってこといやあのー、どう思うだってシンデレラ僕の見解ですから、うんはい、私シンデレラなの絶対お前違うでしょ<笑>え何何いやあのー、お前違う私シンデレラなの<笑>うんうん、うんで別にその言われてる人が、うんうん、いやお前絶対シンデレラじゃないよ、はいはい,はい、いやだってシンデレラだもんみたいなあ<笑>でもダモンってくるよねダモンもきますね、うんうん、その逆にするとまた意味合い変わってくるじゃんシンデレラだってあっていうタイトルだったら、うんうんうんうん、まあシンデレラだってなんか何々したいみたいなさ、うんうん、そういう、うんうん、あでも総理大臣だってゴルフしたいみたいな<笑><笑>そういうね、うん、はいはいだってシンデレラってなんだろうってなるんですけど、うんまあ、そもそもその歌詞があって、うんうん、だってシンデレラも恋しちゃうって歌詞があるんですよ、うんうんうん、だってシンデレラですよ私みたいなそういう多分自己主張のタイトルなんでしょうね、うん、あだとうんうんうんうん、うん、何言ってんですかだってシンデレラですよ<笑><笑><笑>だって総理大臣ですよ私みたいな確かに増税しますよそりゃみたいな確かにね<笑>私って入りましたねだって私シンデレラとかそうそうそうそう,うん、うんうん日本語って面白いなって思ったんだよね。はいはいはい。だってシンデレラ。そこで止めんなよってなるよね。なんか。うん、ああああそうそうそう。なんか歌詞見ればわかるんだけど、うん、ここで止めると面白いなっつんでつけました。うん、ああでも考えさせられますよね。考えさせられますか本当に。はい、なんか、うんうん、<笑>シンデレラも、うん、まあ恋しちゃうよそりゃこんな。あなたね最高の笑顔を見せられたらっていうような、うんうん、いやだわもうみたいなそういう歌詞ですね。なるほど,るほど全貌はねぜひ動画で持って見、うん、ていただきたいんですけどね、うん、じゃあちょっとねまた長くなりそうなんでここで一曲挟みましょうはい、うん、僕はこれ曲か、うん、ですねはい、はい、トークキリタンとズンダモンでダンスインザダークはい、トークリタンとズンダモンでダンスインザダークでした。はい、DD ですね、DD。DD、はい。誰でも大好きっつって、うんうん。今回の僕はこれでピーちゃんと終わったんですけど、はいはい、個人的にちょっとこれからどうしようかなって。ああ、うん、なるほどなるほど。ここ1年ぐらいは結構その、うん、ピーちゃんズ以外での活動も多かったじゃないですか。はい、確かに。いろんな絵師さんとね、コラボしてっていうんで、寝、うんうんね、耳に水ではなかったのかなっていう、その。うん、解散ってなってもうん、うんうんうん、あんまちょっと兆しはあったよねみたいな、うんうん、はいはいはい兆、うん、しはまああったんですけどそのなんかやっぱちょっといろいろ思うところというか考えさせられまして、うん、ボカロと思ってはいはいはいはい<笑>、うん、いや楽しいんですけど、うん、ピーちゃんズ終わったから、はい、アイドルキリタンプロジェクトもなんかちょっと終わった感じするじゃないですかなんかそうですね違う人とそのアイドルキリタンって感じでもないんですで,でアイドルじゃない別に普通に普通になんかそのキリタン曲、うんうん、いろんなバリエーションのね、うん、アイドルキリタンではやらなかったようなロック曲とかあそれでもそれは
キリタンなのかとかやっぱ考えちゃって、はいはいはいはい、まあそう言ってたのブラッティナイトパーティーとか普通にやってますから、キリタンでね、うん、ありなんですけど、うん、一旦その違うのやってみるのもいいよねっていう、うん、あ音楽はやめないでしょもちろん、だから、うん、別にもういいわっつって<笑>、うん、やめますとかそういうんじゃなくて、うん、何しようってシンプルに、うん、はいはいはいはい。YouTube 伸びないのちょっと本当にどうしようって思ってて、はいはい、配信者になるいやそれもね面白いですよね、うん、なんかやっちゃうと思って、うんうんうん、迷惑系いや迷惑系だめです迷惑かけない系,かけない系の迷惑かけない系ひっそり YouTuber っつって<笑>いやありですよね、うん、だからまあなまあねそういうのもありだけどそう YouTube 伸ばしたいからって、うん、そのだからニコニコで YouTube に集中させたいからニコニコにあげないっていうのもなんかね、うん、ちょっとこうせこいかなっていう気にしませんなんか、うん、やっぱりなんか両方で一緒に上がってくれると嬉しいですよね嬉しいですかやっぱなんか、うんうん、ちょっとっちょっと前までちょそうしようとしてましたよ、ねうん、ああなんかそれはやっぱ YouTube 民じゃないです YouTube メインで見る人と、うん、ニコニコメインで見る人っているから、まあねうんうん、ただ、はい、ニコニコなんですよイベントが。僕はこれとかさ、はいはい、強いのがね、そうなんです、ね。それだけそっちで出すんじゃん。ああ、それもありかもしれないですね。うん、イベントだけ、うんうんうん、普段はもうユーチューブだけっつって、うんうん。そんな人の作品。見てくれるかな、でもニコニコユーザー。やっぱ、いや、うん、やっぱ出すべきか。うん、出すべき。いろいろ。そうですね。とにかくユーチューブを伸ばしたいから、はい、マイナスの発想をやめようかじゃん、その。ユーチューブ伸ばしたいから、ニコニコ遮断するじゃなくて。うん YouTube をもっと活性化させる何かを投入するっていうそうですねそうですねやっぱ配信だなじゃん、うんうん、飲みながらキリタンの曲生演奏するんで見てくださいとかだからまさきりたんぴってどういう人なのって分かると親近感が出てくるのかもしれないですねやっぱあのおっさんですおっさん<笑>実際の顔を映して、うん、あの喋りかけてとかバンされるかもしれない赤バンされるかもしれない大丈夫大丈夫大丈夫<笑>顔が卑猥です、ね、<笑>そんなことない<笑>そうするとやっぱ、うん、あこういう方作ってるんだそっかそっか、うん、ちょっと考えますね、うんうん、曲もねうんだからなんかちょっとその男性ボーカルロック曲とかもちょっと作りたいやっぱもともとそうだったじゃないですかそうですねだってね原点はそこですからやっぱビーズとか、うん、シャムシエイトとか好きな人種ですから、うんうんうん、ちょっと自分で歌っちゃおうかなとか、うん、あいいかもしれないですね、うんうん気持ち悪いですよね自分の声すいませんね毎週気持ち悪い声で東京の電波に乗せて<笑>そんなこと思わない、うん、すいませんラジ,ラジオ石巻さん<笑>、うん、もしかしたらあ,のあれですかね毎週全部 P 入ってたりとかそういうゆきくんの声しか聞こえてないとかあいや僕あの聞きますけど全然そんなことないですよ、うんうん、よかったはい、うんね、ちょっとね、うんうん、なんか試行錯誤するかもしれないですけど、うんうん、頑張ってなんかね発信はしようと思うのでぜひってとこでじゃあ今月歌ってみたコレクションがあって、はい、歌ってみたので今回はですね、はい、人様のボカロ曲を歌わせていただきました、はいはいはい、ただそれは公開をお待ちくださいということで、はい、前回のね、うん、歌コレ曲をじゃあ最後に聴いていただこうと思います、はい、まさきりたんぴーで「ブラッティナイトパーティー」はい「ブラッティナイトパーティー」歌ってみたでしたはい癖がすごい<笑>いやでも第2弾も楽しみですね、えー、はいと聞きたいですそうそうありがとうございます、うんうん、じゃあ告知をはい、えー、3月23日土曜日、えー、ちょっと札幌にアビット行ってまいります、えー、札幌のソリッドっていうライブハウスで、えー、ドライブ出させていただきますまあちょっと遠くて来れないと思いますので応援してくださいよろしくお願いします、はいね、おいしいもいっぱいありますからねはい、うん、豚丼とか<笑>まさかの豚丼ですといったところでお時間となりましたので今週はこれまで次回またお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちはこんにちは今週もお相手は私まさきとゆきです3月もね2週目で3月9日でね、はい、もう年度末ですねサンキューサンキューの日だからね多分そうですねわ、うん、かんないけど絶対サンキューの日だよねいろいろ雑談デーです今日もねそうですねまずはね最新のキリタン曲を聴いていただこうと思います、はい、トークリタンでだってシンデレラはい、トーク聞いたんでだってシンデレラでしたはいで今日この日なんですけど来週のね、うんはい、3月16日に、うん、宮城県白石市のねパシフィックホテルと、はい、あとあの
おなじみスマルヤ式の2か所でズンスタバザールがね、はいうんうん、開催されるということで、うん、ズンスタバザールっていう人とズンバザっていう人で二極化が進んでるんですけど<笑>はいはいはいどっちでもね問題あれです、ね、ズンバザってなんかさ、はい、言いづらくないちょっとなんかピントは来ないですね。アンバサみたいなね。わ<笑>かるわかるアンバサ。わかります。飲み物ですよね。<笑>あの白いやつ。飲み終わった後ちょっとこう喉いがらっぽくなる。<笑>はいはい、懐かしい。絡みやすくなる、ね。はいはい。知ってるから今の人たちアンバサ。いや知らないと思います。コカコーラ社から出てたんですよ。ですね。うん、ですね。<笑>アンバサ。好きだったけどね。あ、うん、俺も飲んでました。ビタンさんでさ。はいはいはい。いいんだよアンバサの話。<笑>ズンバサね。<笑>そうそう。うん、ランバダなんだけど。ランバダでズンバサズンバサ。はい、ズンバザねズンバザが、まあ、なんぞや同人即売会ですねそうですねそうそうあの、うん、東北ズンコスタンプラリー事務局の方がね、うん、主催しているコミケなんですけども、うん、まあそれに僕も参加するんですけど、うん、まさかこんなことになると思わなかったから、はい<笑>はいはいはい、サークル名がピーチャンズっていう、はい、<笑>じゃあほに今最後の活動ですか<笑>いやでもねあの<笑>って思うじゃん、はい、ピーチャンズの3人で、うん何かするってことは、まあ、ないんですけど、うんうん、やってきたこと、はいはい、ピーチャンズがしてきたことまで別になかったことにする必要ないじゃん,んそうです、ね、曲もそのまま聴けるし見られるし、うんうん、寂しいから、うん、無駄にというか、はいはい、ニューグッズをねいっぱい作っちゃってる、ね、<笑>なるほど,なるほど逆に盛り上げようかなって、うんうんうんまあ、ある意味会社っていうか、まあ、殿堂入りみたいなところあるんで、うんうんうんうん、グッズといっても、はいまあまず僕はあの音屋ですから、はい、ミュージシャンなんで、うん、ちょっと久しぶりに配信じゃないデジタルじゃないこう物理販売できる CD をと思ってね作りましたアルバムを、うん、X でもそろそろね、うん、告知しているかもしれませんけど、はい、タイトルが「シンデレラ・ジ・アイドル」というタイトルで、うんはい、同格の「ザ」ですね。文法的にはいはいはい<笑>難しい難しい<笑>ジャップザリッパーみたいな<笑>あ<笑>ジャックザリッパー<笑>はいそうそうそうそうだからまあアイドルのシンデレラってことですねうんうんうんうんで何曲入れたかっていうとそこですね気になるそうまあ当然キリタンなんですけどはいアイドルキリタンプロジェクトはいを関する曲が全部でうん16曲あるんですすげえはいそれ全部まず収録とやばやばでアイドルキリタンプロジェクトじゃないんだけど、はい、この流れだったら入れときたいなって僕が思った2曲を追加した、はい、全18曲だから多いんだって曲ボリューミー<笑>ボリューミーですねそうそう,そう,そう、まあ、1曲1曲短いんでねでもそうなると、うん、お値段が高いんでしょう,うちょっとねやっぱ最後なんで、はい、うんだって18曲って言ったらアルバム2枚分の量ですからいや本当に本当に,本当に申し訳ないですけど、はい1枚ね、うん、2000円で安い<笑> 2000円そうそうそうそうそう2枚組ですよ本当だったらいや本当に本当に、うん、水だったら6000円しますよ<笑>ザ・セブンスプルーズみたいなはいはいはいはいはいやばいまあねしかも最後のアルバムですからはい、うん、ピーチャーズとしてはね、うんうんうん、ぜひね思い出にというかね、うんうん、一応ねその時系列でね詰め込んでみたんだけどはいはいいいですねなんかやっぱこう奇跡を歩んできた奇跡が感じられて、うんうんうん、なんか成長してるね音もあーです、うんうんうん、1曲目とかなんかはちゃめちゃだね<笑>ミックス<笑><笑>だからうるさいなと思ってはいはいはいはい<笑>詰め込みすぎててでもあれですね曲聴くと、うんはい、その時のことを思い出しません思い出しません、ね、大変な時期だったな、うん、忙しかったなとか<笑>あ1曲目はなんか夢と希望に満ち溢れていたなみたいな<笑><笑>どんどん殺伐としていくそういうんじゃないから、うん、そういう解散じゃないから<笑>なるほど怒られるから、うん、<笑>聞いてるかもしれないからはいはいはい<笑>そうそうそうっていうアルバムをまずメインに用意してで、はい、他にもあるんですけどそれ後半に説明するとして、はい、じゃあそのシンデレラ・ジ・アイドルの1曲目かつアイドルキータンプロジェクトの1曲目をミックスうるせえなと思いながら聴いていただこうと思います、はいはい<笑>トークキリタンで圧倒的アイラブユー。はい、トークキリタンで圧倒的アイラブユーでした。はい。ごちゃごちゃして、まあ好きなんだけどね。僕は、うんうんうんうん、好きなごちゃごちゃ感だけど、うん、なんか疲れます、ね。でもまあ当時ね、詰め込んだやつだから、うん、やっぱ大事にしたいですよね。岩物きついなって。なんか<笑><笑>細かい話になってくるんだけど。<笑>はいはい。あとね、声もちょっと違うんですね。
、うんうんうん、なんでかちょっとまだニュートリノなんですよ、この時。はいはいはいはい。三、うん、曲目までニュートリノの AI 切りたんで、四、うん、曲目からあのわがままマイウェイからチェビオなんですね。はい、うんうんうん。やっぱ違うねコーシェックと。でもね聞き比べもできますよね。なんか違う人みたいなこと。ああ<笑>まあまあまあ。誰最初の犯人みたいな<笑>であの前にあの忍者ガールの切り物の、ねはい、2人のアクリルスタンドを出したんですけど、はいはいはい、ちょっとありがたいことに完売しまして、はいうん、ちょっとあのお品書き寂しいなと思ったんで、うん、ちょっとアクスタもですね解散後に2種類ほど用意して新作ですね<笑>新作をね、はいはい、まず1種類目が、はい、やっぱこれ欲しいねってことで、うん、最新曲「まあ、だってシンデレラ」とあと「うんアルバムシンデレラハチアイドルのジャケットにもなってる、うんまあ、シンデレラタンのね、はいはいはい、全身像を一つアクリルスタンドにしまし,した可愛かったですねそう、うん、セットでアルバム買った、うん、シンデレラタンのアクスタ買ったで仏壇に備えてほしいんですけど午前にねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなんですけど、はい、ちょっと前なんですけど「ズンダモンの、はい、メイド・イン・ユニバース」っていう曲があって、うん、あの宇宙人で地球に侵略してくるメイドみたいなコンセプトの曲がありまして、はい、作りましたわーおー CD1 つアクスタ2つの最新作3つを携えて、うん、来週ね参加しますんで、はい、サークル名はピーちゃんズなんだけどあの、はい、右京さんは「はいご自身のね、ずんじょい工房を、はいはいはい、妹さんと2人で、ねうん、出すしで、うん、僕のサークルにあの発音瓶もあのちゃっかり参加してますんで<笑>、はいはい、やつもなんかねグッズ作ったみたいなんでねあそうなんですねそうそうもう本当に面白いことに、うん、みんなスマル屋敷ですああなるほどなるほど右京さんのずんじょい工房も終わったはずのピーちゃんズも<笑>みんなスマル屋敷で3人いますんで、うん、もうバチバチですから<笑>修羅場屋敷になってるところでじゃあもう行ったらピーチャンズに会えるってことですね会える会えるけどもそうそう<笑>全員<笑>全員誰も目線合わせないみたいなやめてやめてくださいやめてください<笑>にはことにはなってないですから<笑>、うんうん、どっちなんだってそう思われたいのか思われたくないのかっていうギャグですからね皆さんギャグで言ってるだけですからねでも本当にそうなったら言えないですもんね本当にそうなったらもう言えないですよねまず告知しないですからねですよねあの、うん、当日僕いないですよ<笑><笑>そうなります発音日に任せますよ<笑>って感じであの盛りだくさんでね、うん、来週お届けするんでぜひあのマークスタもそうなんですけどやっぱり全部入ってる、うんうん、であとその選ばれた2曲なんだろうっていうのがね,、うんまあ、ね告知であったり、うん、あと現物をねこうお手に取って確かめていただければなと思うので、うん、来週は11時3時とかだったような気がしますので、うんうんうんうん、ぜひねスマル屋敷に座ってますんで、うん、来てください。はいはい、っあの花粉ひどいんで,です、ねんはい、でこれももちろん収録されている春っぽいキリタン曲で最後終わろうと思います。はいはい、キリタンで桜咲いたら咲きほこれ、はい、トーキリタンで桜咲いたら咲きほこれでした、はい、で告知は、はい、3月23日土曜日、えー、ちょっと北海道に行ってまいりますそうだったそうなんですよ<笑>ので札幌ソリッドというところでライブをしてきます翌月4月13日、うん土曜日、日立システムズホール仙台。日立行くのかと思った。あ、違います。<笑>その日立じゃない。えー、まあ、旧<笑>仙台市青年文化センターですね。ああ、はいはいはい。はい、すごいね、うん。そちらでちょっとライブを。あんなところでライブやるだって、ね。はい、ちょっとしてきます。ビッグになって。はい、よろしくお願いします。はい。といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今週も始まりましたギタリストクルームラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちはこんにちは今週もお相手は私まさきとゆきです今日ね、はい、もう終わってますけど、はい、白石でね、うん、アンバサがねあ<笑><笑>ズンバザズンバザですね同時に即売会がね、はい、開催されて、うん、僕のまあピーチャンズとしての、うん、ラストアルバムはい、えー、その名もシンデレラジアイドルがカンパケしてたらいいな<笑><笑>そんなことはないんですけどね、うんうんうんうん、このあと、まあ、スタンプラリーも始まるのでこのあとっても、まあね、夏ぐらいかな、うんうん、また期間中ね長文堂さんに置いていただいたりしちゃったりするかも
しれないので、はい、ちょっと今回ね、来られなかったよって人は、そっちの方チェックしてもらってね、はい、要はなんかその、久しぶりに通常営業というか、はい、<笑>リクエストとメッセージが来てるようなので、お願いします。はいでまずリクエストをいただいております。こちらからお聞きください。西川貴則 with T 小室フリーダム。はい。西川貴則 with T 小室でフリーダムでした。はい。ではじゃあ質問を読ませていただきます。はい、えー、まさきさんゆきさんこんにちは。こんにちは。えー、質問があります。あるギタリストの方が年、うん、を取るにつれて音の好みが変わってくるという発言をしていました。お二人もバンドをやり始めた頃と今と比べて。音の好みは変わってきましたかラジオネームシゲールさんからですシベールシゲールさんですシゲールさんはい。びっくりした山形の有名な洋菓子店かと<笑>似てますねラスクといえばね、はい、シベールです美味しいですね誰がジジイですか<笑>誰が年取ったって<笑>あ、そうじゃない、うん、そうそう、うん、まあまあ若い時と今とね、うん、まあ耳を超えてきてるかな誰が今は若くないですか<笑><笑>ダメなの最近本当老害でさ本当に<笑>すぐ文句言っちゃうだめ<笑>ね、本当、年取ると機械も人間も本当に、機械は<笑>本当に本当に<笑>なんでこんなにだらだら喋ってるかっていうと、うん、割と簡素で答えが、はいうん、変わってないんですよね、僕、<笑>簡素ですね、音の好みが、うん、なるほど、なるほど、音の好みってなんだろう、ギターだけじゃなくても、全体的にってこと、多分全体的だと思いますね、うん、なんだかんだ言って、うん、ルーツはロックなんですね、うんうん、僕は。うんまあ、もっと言うとやっぱビーズなんですよ。はいはいはい。うん、あの全部が。全部、うん。ギターの音も、うん、バンドの一丸となった音も、うんうん、あとボーカルの感じも、はいはい、やっぱりビーズがあるので、はい、ルーツにね、うん。変わらないんだけども、やっぱりその<笑>。お前の話じゃないんかいって思われるけど<笑>ビーズにもやっぱその時代があって<笑>はいはい、はい、この時のビーズっていうのはやっぱありますねうんうんうんうんそのある一定の区間のビーズのサウンドが、うん、僕がずっと変わらず追い続けてる理想のサウンドではありますねあなるほどなるほどじゃあそのビーズのその時期の、うんはい、ある時期の音が今、うん基本面やってるっててる感じですそうですね割と長いです93年から98年、うん、この5年6年がその中でもかなり変遷はあるんですけどビーズの、うん、はいはいはいでもこの時の作品たちの音が僕は変わらず好きだし、うん、追い続けているし、うんうん、まあ発信できているんじゃないかなと、うん、いや僕おこがましいんですけどねそのいやいやそんなことないあの足元にも呼ばないんですけど、うん、松本さんの本当に松本さんの足元つって<笑>踏まれますよ。ならなら<笑>松本足元つって<笑>そうそうそう。だから、うん、変わらないかな。ただその変わらないんだけど、うん、ピアノをかなりフィーチャーするように。はいうん、あ昔なんかそんなピアノなくてもいいじゃんと思ってたけど、うん、あのね変わるね。うんうんでめちゃくちゃ意外って言われるかもしれないんだけど、はい、基本となってるその自分のロックバンドサウンドにちょっと申請入れて、うん、さらにこうピアノ全体にフィーチャーするようになったのって、うんうん、<笑>ロゼリアの影響大きいんだよね結構。えー、意外あの。分かるロゼリア。分かります分かります、うん。バンドリーのさ。はいはい分かります。かっこいいなと思ってやっぱあのちょっとこう様式美になるから、うんうんうん、結構意識してますねロゼリアのピアノ実は。初めて言うけど、うん、初めて聞きました。好きですよロゼリア。曲結構全部聞いてるし。<笑>意外に、うん、言わなかったけど。はいはいはい。<笑>ちょっとそのロゼリア意識し始めた頃のマサキリタンピー曲を聞いていただこうと思います。はい。トホキリタンでホワイトマジック。はい。トホキリタンでホワイトマジックでした。はい。かなり意識してます、ね。うん。ですね。<笑><笑>でもいいと思います。うん。うんでは,は僕は昔ってハードロックとかやっぱ好きで聴いててたんですよね、うんうん、それミスタービッグとかミスタービッグ聴いてたんだね聴いてましたミスタービッグレッチリーえー、<笑>とかなんかたいなんかいろいろ聴いてたんですよね、うんうん、洋楽は聴いてて、まあ、VK ハマって、はい、で最初はなんかあのー、結構重い音じゃないですけど、うん、ディストーションガンガンの音、はいはいはいはい、やっぱ好きだったんですよ、うんうん<笑>今、ストラットですね。それさあ、びっくりしたよ。急にさ、<笑>急にストラット屋になったからさ、<笑>どうしたんだよと思って、<笑>ハムパッカーはと思って<笑>、うん。なんか、ストラットいいなって思っちゃって、うん
で最近テレキャスいいなと思ってますミスチルガンエレファントじゃないですか<笑><笑>天気があってあそのずっとハムバッカーを使ってて、うん、だよね、はい、であのー、と知り合いにフェンダーのジャガーを借りたんですよ、はいはい、借りたら、うん、めっちゃいいってなってめっちゃいいんだもうスイッチがよく分かんなくてさいっぱいついてるじゃんあスイッチそう僕も結局分かんなかったんですよ、うん、スイッチは<笑>分かんないかい分かんなくて<笑>、うんまあ、聞きながらやってて、はいはい、で音がめちゃくちゃよくてあれもしかしてシ,シングル結構ありなんじゃないかと思いましてそこが多分始まりですねちょっと持たれ始めたってこと<笑>確かにそれはちょっと重厚さが低音が持たれるなみたいな胃にくるなみたいなそうだよねストラトの大きな天気だよねそれは、うん、そうですねこれで変わってませんって言われたら嘘だろうってなるもんね<笑>確かに確かに、まあ、杉蔵さんの影響で P90 を乗せたんです P90 ってピックアップを乗せたんです、はいはいはいうん、最高です P90 はいでちょっとなんかハムバッカーサイズのシング昔のギブソンに積んでたでちょっとパワーもあるあそうですね、えー、普通のシングルパワーがあるけども、うん、歯切れがいいという意外とさしてるやってるよねそういうカスタムさ言わないけどあそうですねカスタムはちょいちょいしてて、うん、偉いねで結構大変でしたよ、うんうん、僕そのままで、ね、あ買ったっぷりで買ったっぷり買っても20年経つけどいやあれでもあそこたっぷりいいギターですかいいギターだよ、ねうんうんあの1本、この20年前にあの1本買ってさ、はい、ずっとでっかい顔されてるさ、ビッグボスも大変だよね、はい、本当に。いやいや、そんなことない。あいつ、あれしか買ってないのに、まだ来るよ、いやいやいやリフレッシュしに。買<笑><笑>えよ、次よ、みたいな。<笑>だから、あのー、そう20年使い込んだ、うん、やっぱちょっと、あのー、塗装くたびれたりするじゃないですか、はいはい、大好きなんですよ、ね、ああいうちょっとヴィンテージ感出たやつが。変わったね。変わりましたね。雪変わったよ。<笑>今ビカビカのあんま好きじゃなくて、あ,そうなんあのレリック加工っていうんですか。はいはいはい。大好きです、ね。半分ぐらい分かんなかったけど。ちょっと調べます、ね。<笑>なんかあのわざと新品なのにわざと使い込まれてるような加工した。そんな感じで。はい。じゃあなんかせっかくだし、ほら最近新譜も出したから、はい、P90 感がある曲あります、ね。あ、じゃあ P90 で撮った曲を。あ、はい。はい。じゃあ聞いてください。アビットでアゲインはいアビットでアゲインでしたはいこれはもう出てますか P90 がかなり出てます出しました出しました出しましたさらにね、うん、はいじゃあそんなアビットのね告知を今月ですね三月二十三日、えー、札幌ソリッドっていうライブハウスちょっと北海道に行ってきます翌月四月十三日日立システムズホールズでライブをしますよかったら遊びに来てくださいはい。とといったところでお時間となりましたので今週はこれまで次回またお会いしましょう。バイバーイ,バイ,バーイ